नमस्कार मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सत्तावन मंत्रियों के साथ शपथ ली इसमें 36 मंत्रियों को फिर से मौका दिया गया है 21 मंत्री नए हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी मंत्री बनाया गया है मेनका गांधी सहित छत्तीस पुराने मंत्रियों को अभी मौका नहीं दिया गया है पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है जिन छह राज्यों में अगले 24 माह के दौरान चुनाव है वहां से 20 मंत्री बनाए गए हैं जिन तेरह राज्यों में एनडीए को दो सीटें मिली हैं वहां से 46 मंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आठ आठ मंत्री बनाए गए हैं इस प्रकार कुल 22 राज्यों से मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं जिनमें से 21 भाजपा के हैं सहयोगी दलों के तीन मंत्रियों को कैबिनेट बर्थ मिली है इनमें छह नए चेहरे हैं जबकि 18 पुराने हैं स्वतंत्र प्रभार वाले नौ मंत्रियों में से एक नया चेहरा है बाकी पुराने हैं राज्य मंत्रियों में एक सहयोगी दल से बाकी भाजपा से है इनमें चौदह नए और दस पुराने हैं मंत्रिमंडल गठन के साथ ही असंतोष भी उभर आया है जनता दल यूनाइटेड ने खुद को सरकार से बाहर रखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को एक मंत्री पद दिया जा रहा था ऐसी नाराजगी अपना दल ने भी जताई है मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा सांसद थावरचंद गहलोत को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फगन सिंह कुलस्ते को राज्य मंत्री के रूप में जगह मिली है मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजे गए प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह के मंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो गई है इस मामले में जेपी नड्डा का नाम सबसे आगे है संगठन महासचिव रामलाल और पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में अकेले शपथ ली उनके सहयोगियों का शपथ ग्रहण 7 जून को हो सकता है सत्ता संभालते ही जगन मोहन रेड्डी ने बुजुर्गों की पेंशन तीन हजार रूपए करने की घोषणा की है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की वेबसाइट गुरुवार को हैक कर ली गई और उस पर बीफ से बने व्यंजन की तस्वीरें पोस्ट कर दी गई पार्टी के नेतृत्व इतिहास और संविधान के विवरण को भी बदल दिया गया हालांकि कुछ देर बाद वेबसाइट डाउन हो गई और उसे ठीक कर दिया गया कांग्रेस ने फैसला किया है कि उसके प्रवक्ता और पैनलिस्ट अगले एक माह तक किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से अपील की है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को डिबेट में न बुलाया जाए इस बीच चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है इस विलय के बाद कांग्रेस के सत्तावन सदस्य हो जाएंगे और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है उधर कांग्रेस में शरद पवार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है लोकसभा चुनाव में आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने के बाद कांग्रेस ने विपक्षी दलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया इसमें संसद सत्र के लिए रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को बंगाल गैर बंगाली में बांट रही है ममता जब उत्तर 24 परगाना जिले के नेहटी में कार्यकर्ताओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही थी उसी समय किसी ने भीड़ में जय श्री राम के नारे लगाए जिस पर ममता कार से उतर गई और भीड़ पर बरसते हुए कहा की मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की प्रवर्तन निदेशालय के सामने ग्यारहवीं बार पेशी हुई वाड्रा से अब तक 70 घंटे पूछताछ हो चुकी है वाड्रा का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है वह जांच में सहयोग देते रहेंगे एयरसेल मैक्सिस मामले में विशेष न्यायाधीश ओ सैनी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ती को गिरफ्तार करने से मिली छूट एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की विदेश में चल रही जांच में सबूत मिलने के बाद चिदम्बरम और उनके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग कर रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि गंगा नदी का पानी सीधे पीने और नहाने योग्य नहीं है बोर्ड का कहना है कि गंगा के गुजरने वाले स्थान में से केवल सात जगह ऐसी है जहां का पानी शुद्धिकरण के बाद पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि 78 स्थानों का पानी पीने और नहाने योग्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल में सामान्य वर्ग का 10 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है कोर्ट का कहना है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते इस मामले में दाखिले पहले शुरू हो गए थे आरक्षण बाद में दिया गया सामान्य वर्ग के एक छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि अतिरिक्त सीटें बढ़ाने तक यह आरक्षण उनके हिस्से की सीटें कम करेगा कश्मीर के सोपोर जिले में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने दो और आतंकवादियों को मार गिराया इस प्रकार अभी तक पांच माह में ही सौ आतंकवादियों का सफाया हो चुका है गुरुवार को जिन आतंकियों को ढेर किया गया उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं बताया जा रहा है कि घाटी में अभी भी दो आतंकी सक्रिय है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रही है के साथ नमस्कार